ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാത്സിലെ പത്താമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ലെറ്റർ മാത്ത് അക്ഷരഗണിതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പേജ് നമ്പർ വൺ ഫിഫ്റ്റി നയനിലെയും വൺ സിക്സ്റ്റീനിലെയും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒമ്പത് നൂറ്റി അറുപത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ചോദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഹൗ മച്ച് മണി ഡസ് എയ്റ്റ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് ആൻഡ് ടു ഫൈവ് റുപ്പീസ് നോട്ട്സ് മേക്ക് വാട്ട് അബൌട്ട് സെവൻ ടെൻ റുപ്പീസ് നോട്ട്സ് ആൻഡ് എ ഫൈവ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ഹൗ ഡു വി സേ ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫൈവ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ടേക്കിംഗ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് ആസ് ടി ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫൈവ് റുപ്പി നോട്ട്സ് ആസ് എഫ് ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ആസ് എ ഹൗ ഡു വി റൈറ്റ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടി എഫ് ആൻഡ് എ അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യം ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം ഹൗ മച്ച് മണി ഡസ് എയ്റ്റ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് ആൻഡ് ടു ഫൈവ് റുപ്പീസ് എട്ട് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളും എട്ട് പത്ത് രൂപ നോട്ടുകളും രണ്ട് അഞ്ച് രൂപ നോട്ടുകളും കൂടി എത്ര രൂപയാകും അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ അറിയാം എയ്റ്റ് ടെൻ റുപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എട്ട് ഗുണിക്കണം പത്ത് എട്ട് പത്ത് കൂടിയാൽ എൺപത് അതെങ്ങനെ കിട്ടി എട്ട് ഗുണിക്കണം പത്ത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ അതവിടെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചു എയ്റ്റി റുപ്പീസ് നമുക്ക് കിട്ടി കൂടെ ഇനി എന്തും കൂടി ഉണ്ട് ടു ഫൈവ് റുപ്പീസും കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടു ഫൈവ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എയ്റ്റി കിട്ടി ടെൻ കിട്ടി അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കിട്ടൂ അപ്പൊ എയ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആൻസർ കിട്ടി അതേപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തതും സിമ്പിൾ ആണ് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ലെറ്റർ മാത്തില് ടെൻ റുപ്പീസിനെ നമുക്ക് ടി എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ടി ടെൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആസ് ഫൈവ് എഫ് എഫ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് ആണ് അഞ്ച് രൂപ നോട്ടാണ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എ ആണ് അപ്പോൾ അവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് ആൻഡ് ടു ഫൈവ് റുപ്പി നോട്ട്സ് എട്ട് പത്ത് രൂപയുടെയും രണ്ട് അഞ്ച് രൂപയുടെയും ആകെ തുക അപ്പൊ ആകെ തുക എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ എയ്റ്റി പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് രണ്ട് ഗുണിക്കണം അഞ്ച് പത്ത് എൺപത് കൂട്ടണം പത്ത് തൊണ്ണൂറ് രൂപ എയ്റ്റി പ്ലസ് ടെൻ നയൻറ്റി റുപ്പീസ് അപ്പം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടി എങ്ങനെയാണ് ടി നമ്പർ ഓഫ് ടെൻ റുപ്പീസ് പത്ത് രൂപകളുടെ എണ്ണമാണ് നമുക്ക് ടി ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് അതേപോലെ നമ്പർ ഓഫ് ഫൈവ് റുപ്പീസ് അഞ്ച് രൂപയുടെ എണ്ണമാണ് എഫ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് എ ടോട്ടൽ മണി ആകെ തുക ഇവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ടി ഇവിടെ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് പത്ത് എത്ര രൂപയുണ്ട് എട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ അല്ലേ പിന്നെ ഫൈവ് റുപ്പീസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ആ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് അപ്പം രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് അപ്പം എൺപത് പ്ലസ് പത്ത് ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തത് എഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എഫ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് എഫ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പം ടോട്ടൽ മണി എ അപ്പം എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് എഫ് അപ്പം ടെൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എത്ര പത്ത് രൂപയുടെ നോട്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ എട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ടെൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പത്ത് ഗുണിക്കണം എട്ട് എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ ഫൈവ് എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര അഞ്ച് രൂപയുടെ നോട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് അപ്പൊ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ എത്രയാണ് എ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ടി പ്ലസ് എഫ് ഫൈവ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കാം ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻ ഈസ് സെവൻ റുപ്പീസ് ആൻഡ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ നോട്ട് ബുക്ക് ഈസ് ട്വൽവ് റുപ്പീസ് ഒരു പേനയുടെ വില ഏഴ് രൂപയും ഒരു നോട്ട് പുസ്തകത്തിന്റെ വില പന്ത്രണ്ട് രൂപയുമാണ് അപ്പം നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫൈവ് പെൻസ് ആൻഡ് സിക്സ് നോട്ട് ബുക്ക് അഞ്ച് പെന്നിന്റെയും ആറ് നോട്ട് ബുക്കിന്റെയും ആകെ തുക എത്രയാണ് വാട്ട് അബൌട്ട് ട്വൽവ് പെൻസ് ആൻഡ് സെവൻ നോട്ട് ബുക്ക്സ് എന്താണ് പന്ത്രണ്
ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫൈവ് പെൻസ് ആൻഡ് സിക്സ് നോട്ട് ബുക്ക് അഞ്ച് പേനയുടെയും ആറ് നോട്ട് ബുക്കിന്റെയും വില എത്രയാണെന്നാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ ചോദ്യം അഞ്ച് പേനയാണുള്ളത് പേനയുടെ വില ഏഴാണ് പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ആറ് നോട്ട് ബുക്ക് ആണ് അപ്പൊ ആറ് നോട്ട് ബുക്ക് ആണ് ഒരു നോട്ട് ബുക്കിന്റെ വില എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് ആറ് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇനി ഇതിൻ്റെ തുക കാണാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മളൊരു പ്ലസ് സൈന് ഇട്ടു കൊടുത്തു അപ്പം ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ആറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എത്രയാണ് എഴുപത്തി രണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കൂട്ടി നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ നോട്ട് സെവൻ റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പൊ നൂറ്റി ഏഴ് രൂപയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത ആകെ തുക ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വാട്ട് അബൌട്ട് ട്വൽവ് പെൻസ് ആൻഡ് സെവൻ നോട്ട് ബുക്ക് അപ്പൊ ട്വൽവ് പെൻസ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതി പിന്നെ ഒരു പെന്നിന് എന്താ വില ഏഴ് രൂപയാണ് അപ്പം അത് നമ്മളൊരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടു ഇനി നമ്മളോട് അടുത്തത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സെവൻ നോട്ട് ബുക്ക്സ് ആണ് സെവൻ നോട്ട് ബുക്കിന് എത്ര വില പന്ത്രണ്ട് രൂപ വെച്ച് അപ്പം സെവൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അപ്പം ഇത് ആകെ തുക രണ്ടിൻ്റെയും തുക കാണാം അപ്പം നമ്മളൊരു പ്ലസ് സൈനെ ഇടയിൽ ഇട്ടു എടുത്തു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സെവൻ എയ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് കൂട്ടണം ഏഴ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് എൺപത്തി നാല് ഇനി എയ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റി ഫോർ എത്രയാണ് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് അപ്പം ടോട്ടൽ എത്താണ് വൺ എക്സ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് റുപ്പീസ് നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആകെ തുക അഥവാ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് നമ്പർ ഓഫ് പെൻസ് ഇൻറ്റു സെവൻ പേനകളുടെ എണ്ണം ഗുണിക്കണം ഏഴ് കൂട്ടണം നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട് ബുക്ക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് നോട്ട് ബുക്കുകളുടെ എണ്ണം ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കിട്ടിയത് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് പെൻസ് ഇൻറ്റു സെവൻ പ്ലസ് നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട് ബുക്ക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അപ്പം നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പെൻ എന്നത് പി കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട് ബുക്ക്സ് എൻ കൊണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ടി കൊണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിനെ നമുക്ക് ടി എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്പർ ഓഫ് പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് പി ഇൻറ്റു സെവൻ ഓക്കെ പ്ലസ് ഇനി നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട് ബുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട് ബുക്ക് എന്താണ് എൻ ആണ് അപ്പം എൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പി ഇൻറ്റു സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ പി പ്ലസ് എൻ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൽവ് എൻ ഏഴ് പി കൂട്ടണം പന്ത്രണ്ട് എൻ കിട്ടും ഓക്കെ ടി സമം ഏഴ് പി കൂട്ടണം പന്ത്രണ്ട് എൻ ഇത് ഇതാണ് ലെറ്റർ മാത്ത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ടി ഈക്വൽ ടു സെവൻ പി പ്ലസ് ട്വൽവ് എൻ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോ പത്ത് പെൻ ആണെങ്കിൽ പത്ത് ആ സ്ഥാനത്ത് പിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കാം പത്ത് കൊടുക്കാം പത്ത് ഗുണിക്കണം ഏഴ് എഴുപത് ഇനി ഇരുപത് നോട്ട് ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇരുപത് ഗുണിക്കണം പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് വിലയും ഈ പിക്കും എന്നിനും കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ഇസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് വയർ ഈസ് നീഡഡ് ടു മേക്ക് എ ട്രാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ്സ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഈച്ച് ഒരു ത്രികോണം നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ വയറിന്റെ നീളം അതിന്റെ സൈഡ്സ് എത്ര ആയിരിക്കണം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വീതം അപ്പം ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര സൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും മൂന്ന് സൈഡ് ഉണ്ടാവും മൂ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വീതം മൂന്ന് സൈഡ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ അത് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുക ടു മേക്ക് എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇനി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എത്ര ഉണ്ടാവും നാല് സൈഡാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നാല് സൈഡ് സൈഡിന്റെ നീളം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആയ ഒരു സ്ക്വയർ നിർമ്മിക്കാനും ആവശ്യമായ ആവശ്യമായ വയറിന്റെ നീളം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്താ വാട്ട് ഇസ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് നീഡഡ് ടു മേക്ക് ഫൈവ് സച്ച് ട്രയാങ്കിൾസ് ആൻഡ് സിക്സ് സച്ച് സ്ക്വയേഴ്സ് അപ്പം
പിന്നെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടേക്കിംഗ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആസ് ടി അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസിന് ടി എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് സമചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണം എസ് എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം ആൻഡ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് ആകെ നീളം എൽ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഹൗ ടു ബി റൈറ്റ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എൽ എസ് ടി എസ് ആൻഡ് എൽ ടിയും എസും എല്ലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യാം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമാണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഓരോ വശത്തിനും അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഷേപ്പ് ഈ ഷേപ്പാണ് അപ്പം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ലെങ്ത്ത് ഓഫ് വയർ നീഡഡ് ടു മേക്ക് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം വശങ്ങളുള്ള ഒരു ത്രികോണം നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ വയറിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം പത്ത് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം പത്ത് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമ്മളുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം എന്താണ് ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നീളം അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ക്വയർ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ വയറിൻ്റെ നീളം എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം നാല് വശം ഉണ്ടാവും അപ്പം നാല് പത്തുകളല്ലേ അപ്പം നാല് ഗുണിക്കണം പത്ത് നാൽപ്പത് അത് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം ലെങ്ത്ത് ഓഫ് വയർ നീഡഡ് ടു മേക്ക് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം വശങ്ങളുള്ള സമചതുരം നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ വയറിൻ്റെ നീളം ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം എന്താണ് ചോദിച്ചത് വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് നീഡഡ് ടു മേക്ക് ഫൈവ് സച്ച് ട്രയാങ്കിൾസ് അങ്ങനത്തെ എത്ര ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടാക്കണം അതേപോലെ തന്നെ സിക്സ് സച്ച് സ്ക്വയേഴ്സ് അങ്ങനത്തെ സമചതുരവും നമ്മൾ ആറെണ്ണം ഉണ്ടാക്കണം നമുക്കത് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം അടുത്ത് നോക്കാം ലെങ്ത് ഓഫ് വയർ ഫോർ ഫൈവ് ട്രയാങ്കിൾസ് അഞ്ച് ത്രികോണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ വയറിൻ്റെ നീളം അപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് മുപ്പതാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് ട്രയാങ്കിളിന് എത്രയായിരിക്കും അഞ്ച് ഗുണിക്കണം മുപ്പത് അഞ്ച് ഗുണിക്കണം മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നോക്കാം ആറ് സമചതുരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ വയറിൻ്റെ നീളം ആറ് സമചതുരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ വയറിൻ്റെ നീളം അപ്പോൾ ഒരു സമചതുരം നിർമ്മിക്കാൻ എത്രയാണ് നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വേണ്ടത് അതേസമയം ആറെണ്ണം നിർമ്മിക്കാനോ അപ്പോൾ ആറ് ഗുണിക്കണം നാൽപ്പത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എത്രയാണ് ടു ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തേത് എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ ടു ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വയർ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ വയർ ടോട്ടൽ വയർ എത്രയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ടു ഫോർട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റിയും ടു ഫോർട്ടിയും കൂട്ടിയാൽ എത്രയുണ്ടാവും ത്രീ നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞു ത്രീ നയൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് അബൌട്ട് ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആൻഡ് ത്രീ സ്ക്വയേഴ്സ് നാല് ത്രികോണങ്ങൾക്കും മൂന്ന് സമചതുരങ്ങൾക്കും എത്ര നീളം വേണ്ടി വരും ലെങ്ത് ഓഫ് വയർ ഫോർ ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആൻഡ് ത്രീ സ്ക്വയേഴ്സ് നാല് ത്രികോണങ്ങൾക്കും മൂന്ന് സമചതുരങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായ വയറിൻ്റെ നീളം എന്നെഴുതുക അപ്പം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നാല് ട്രയാങ്കിളാണുള്ളത് ഒരു ട്രയാങ്കിളിന് തേർട്ടി ആണ് ഇവിടെ നാല് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അപ്പം ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി പ്ലസ് പിന്നെ ഒരു സ്ക്വയറിന് എത്രയാണ് നാൽപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ആവശ്യം അങ്ങനത്തെ എത്ര സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ആണുള്ളത് അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി അപ്പം ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി നൂറ്റി ഇരുപത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് അപ്പം വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫയർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് നമുക്കിനി കണ്ടുപിടിക്കേണ
S into 40. T into 30 plus S into 40. Now, we will write L equal to 30T plus 40S. L equal to 30T plus 40S.